हाय फ्रेंड्स डेलीकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनता है और सभी को ये लगभग बहुत पसंद आता है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्याज के पतले पतले स्ट्रिप्स काट लिए हैं इनको मैं फ्राई कर लूँगी एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है बिरयानी बनाने के लिए तो यहाँ पर मैंने कढ़ाही में अच्छी क्वांटिटी में तेल ले लिया है तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद प्याज को थोड़ी थोड़ी मात्रा में तेल में डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा प्याज तेल में न डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज तुरंत ब्राउन होने लगते हैं उनका रंग बदल गया है बस इसे लगातार चलाते हुए इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें आंच को मैंने लो से मीडियम हीट पर रखा हुआ है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो करीब एक से डेढ़ मिनट में आप एक बैच में इतना प्याज आराम से फ्राई कर लेंगे मैंने चार मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिनको मैंने पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लिया है तो यहाँ पर प्याज लगभग फ्राई हो चुका है इसे मैं तेल में से निकाल कर टिश्यू पेपर पर डाल लूँगी जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है टिश्यू पेपर पर निकल जाए तो इस तरह से बाकी के बचे प्याज को भी फ्राई कर लेना है तो ऑनियन फ्राई करने के बाद अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे यहाँ पर मैंने एक किलो चिकन लिया हुआ है जिसमें मैं डेढ़ बाउल मीडियम बाउल दही डाल दूँगी मैंने यहाँ पर हंकड़ नहीं यूज़ किया है हंकड़ यानी कि दही में से पानी नहीं निकाला है आप चाहें तो पानी निकाल कर भी दही यूज़ कर सकते हैं लेकिन दही में से जो पानी पकाते वक्त निकलेगा उसी की मदद से चिकन पकता है और चावल में नमी आती है तो दही का पानी ना निकालें तो मैंने दो से तीन बड़े चम्मच नींबू का रस डाल दिया है और अदरक और लहसुन का पेस्ट करीब चार बड़े चम्मच फिर यहाँ पर कुछ सूखे मसाले लिए हैं जैसे कि चिकन मसाला एक छोटा चम्मच ये बिरयानी मसाला है शाही बिरयानी मसाला है डेढ़ बड़े चम्मच एक छोटा चम्मच गरम मसाला आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये करीब डेढ़ बड़े चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने चार हरी मिर्च ली हुई है जिससे छोटे टुकड़ों में काट कर, बीच में से चीरा लगा लिया है ये तला हुआ प्याज है तो करीब एक छोटा बाउल उसे डाल दिया है एक छोटा बाउल धनिया पत्ता और आधा छोटा बाउल पुदीने का पत्ता पुदीने के पत्ते से बिरयानी को बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है तो ये ज़रूर डालें अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चम्मच से उतनी अच्छी तरह मिक्स नहीं हो पाएगा तो इसे हाथों की सहायता से मिक्स कर लें इसमें मैं डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार और अब इसे हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना है दही का थोड़ा सा हिस्सा मैंने बचा कर रखा था मैंने पहले सवा बाउल दही यूज़ किया था अब ये बाकी का दही भी मैंने यूज़ कर लिया है अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ध्यान रखें कि सारे चिकन पीसेस को इन मसालों से अच्छी तरह कोट कर लें अब ये चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है इसे मैं ढाई घंटे के लिए ढककर फ्रिज में रख दूंगी चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ यहाँ पर हमें चावल पका लेना है तो यहाँ पर एक बड़े भगौने में मैंने अच्छी मात्रा में पानी ले लिया है ढाई मीडियम बोल बासमती चावल लेकर उसे धोकर 45 मिनट के लिए भिगो कर रखा था तो अब इस पानी में मैं कुछ खड़े मसाले डालूँगी तो यहाँ पर मैंने तीन तेज ले लिए हैं फिर मैंने यहाँ पर करीब चार से पाँच दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं एक जावित्री दो चक्री फूल इसे स्टार एन भी कहते हैं पाँच से छः लौंग इन सारे मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आती है चावल में और अब यहाँ पर इलायची है इन्हें हल्का सा कूट कर तब मैं पानी डालूँगी ताकि इसका पूरा फ्लेवर पानी में आ जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इलायची को कूट पानी में डाल दिया है इसमें चावल को डालकर तब तक उबालना है जब तक कि ये 50 परसेंट ना पक जाए 
अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार और एक बड़ा चम्मच देसी घी नमक अच्छी मात्रा में डालें पानी का टेस्ट एकदम नमकीन होना चाहिए ताकि चावल भी नमकीन बने और देसी घी से चावल को अच्छा फ्लेवर तो मिलेगा ही साथ ही साथ वे चिपकेंगे नहीं हर एक दाना अलग अलग बनेगा बीच बीच में इसे हल्के हाथों से मिलाएं ताकि ये समान रूप से पके इससे आपको ये भी पता चलेगा कि चावल कितना पक चुका है जैसे ही ये चावल 50 परसेंट पक जाएगा इसे पानी से अलग कर लें छान कर निकाल लें अब ये चावल यहाँ पर 50 परसेंट पक चुके हैं तो इसे मैं इस तरह से छान कर अलग कर लूँगी तो हमारे चावल यहाँ पर तैयार हो गए हैं यहाँ पर मैंने चावल को एक प्लेट में निकाल लिया है अब जैसे ही चिकन का मैरिनेशन टाइम पूरा हो जाएगा हम चिकन दम बिरयानी को असेंबल कर लेंगे मैंने चिकन मैरिनेट करते हुए काली मिर्च का पाउडर नहीं डाला था कोई बात नहीं उसे अभी डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है तो इसे अब हम बड़े भगौने में असेंबल करके पकने के लिए रख देंगे अब इस बड़े भगौने में मैं थोड़ा सा तेल डाल लूँगी और तेल में कुछ खड़े मसाले डालूँगी जिससे कि चिकन को अच्छा फ्लेवर मिले तो यहाँ पर मैंने पाँच से छः बड़े चम्मच तेल डाल लिए हैं इसमें एक चक्री फूल डाल लिया है तीन से चार लौंग तीन छोटी इलायची दो बड़ी इलायची दो दगड़ फूल इसे ब्लैक स्टोन फ्लार भी कहते हैं तीन से चार दालचीनी के टुकड़े एक जावित्री का टुकड़ा अब इसे करीब 30 सेकंड के लिए मीडियम आंच पर पका लें और फिर इस तेल को पूरी तरह ठंडा हो जाने दें ठंडा इसीलिए हो जाने दें क्योंकि हमें असेंबल करना है और इसे ढक्कन लगाकर आटे से पूरी तरह पैक करना है तो पैन गरम नहीं होना चाहिए इसलिए तो अब मैंने आंच को बंद कर दिया है और इसे पूरी तरह ठंडा होने के लिए रख दूँगी करीब पाँच से दस मिनट में ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा ठंडा होने के बाद इसमें मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर इसकी एक लेयर बना लूँगी ध्यान रखें कि कहीं से भी गैप न रहे जिससे कि चावल तले में जाकर लग जाए तो किनारों से भी कोई गैप न रहे इस बात का ज़रूर ध्यान दें अब इस तरह से हर एक चिकन पीसेस को पैन के पूरे तले में एक लेयर में फैला लेना है और अगर कहीं से गैप हो तो वहाँ पर मसाले को भर कर अब तले को कवर कर लें चिकन के बाद चावल को दो हिस्सों में बांटकर उसकी लेयरिंग कर लेनी है तो चिकन के ऊपर पहले एक हिस्सा आप चावल का डालकर अच्छे से फैला लें ध्यान रखें कि इसकी लेयरिंग समान रूप से होनी चाहिए तो यहाँ पर मैंने चावल को चिकन के ऊपर अच्छे से फैला लिया है इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ता फिर थोड़ा सा पुदीने का पत्ता फिर एक बड़ा चम्मच देसी घी देसी घी से चावल को बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा फिर तला हुआ प्याज उसकी लेयरिंग कर लें थोड़ा सा चावल के ऊपर इस तरह से फैला लें और इसके ऊपर फिर से अब मैं बचा हुआ चावल डालकर उसकी लेयरिंग कर लूँगी इस चावल को भी ऊपर से अच्छे से फैला लें और इसके ऊपर धनिया पत्ता पुदीने का पत्ता तला हुआ प्याज देसी घी सारी चीज़ों को डालकर उसकी भी लेयरिंग कर लेनी है और उसके साथ साथ मैंने चुटकी भर केसर गरम दूध में भिगो कर रखा था 
तो उसका पूरा रंग और फ्लेवर दूध में उतर चुका है इसे चावल के ऊपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट चावल को मिल जाएगा यहाँ पर मैंने पीला रंग लिया है इसे मैं चावल के ऊपर डाल दूंगी जिससे कि इसे एक बहुत ही सुंदर पीला रंग मिलेगा आपने देखा होगा बिरयानी काफ़ी कलरफुल होता है अब यहाँ पर मेरे पास केवड़ा का एसेंस है ये करीब आधा बड़ा चम्मच चावल के ऊपर इस तरह से डाल दूंगी तो इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है अब ढक्कन लगा लेना है और ढक्कन को पैन के साथ किनारों से इस तरह से सील कर लें ताकि इसकी जो भाप है वो बाहर ना निकले इसी को कहते हैं दम पर बिरयानी को पकाना जिससे कि ये अपने ही पानी में काफ़ी अच्छी तरह से पक जाता है तो चारों तरफ से इसे सील पैक कर लेना है अब ये दूसरी तरफ से भी मैं आटे से इसे अच्छे से सील पैक कर लूँगी अब इस चिकन को पहले 20 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाना है ध्यान रखें कि टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस रेसिपी में हर चीज़ को टाइम के हिसाब से पकाएं तो चिकन बहुत अच्छा बनेगा और फिर 20 मिनट बाद आंच को मीडियम हीट पर रख के इस चिकन को दूसरे 10 मिनट के लिए पकाएं फिर 10 मिनट बाद पैन के नीचे तवा रख के 10 मिनट के लिए इस पैन को इस गरम तवे पर रख दें 10 मिनट के बाद आंच को बंद कर दें और फिर इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दें ताकि उसके बाद इस आटे को आसानी से हम निकाल सकें सावधानी से निकालें नहीं तो अंदर से निकलने वाला भाप अगर लग जाए तो हाथ जल सकता है तो इस तरह से सावधानी से आटे की इस लेयर को निकाल कर ढक्कन हटा लें तो इस तरह से इस आटे की लेयर को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है ढक्कन को हटाएंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू इस बिरयानी में से अब आ रही है अब इस आटे की लेयर को सावधानी से इस तरह से पूरे पैन पर से निकाल लें सर्व करते समय एक स्पैचुला की सहायता से इस तरह से सावधानी से डिक कर कर चिकन के पीस के साथ पूरा राइस निकाल कर थाली में सर्व करें चावल भी यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह पक चुका है और अलग अलग रंगों से ये कितना कलरफुल दिख रहा है तो हमारा यहाँ पर हैदराबादी चिकन दम बिरयानी तैयार है सर्व किए जाने के लिए आप इसे रायता के साथ या सैलड के साथ सर्व करें बहुत टेस्टी लगता है किसी स्पेशल ओकेजन पर आप इसे बनाएँ अपने मेहमानों के लिए सबको बहुत पसंद आएगा अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा